Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ah, un'ultima cosa che poi devo andare, che qui sono già le 10. Guarda un po'. No, oh, non ci credo. Torni per i miei 70 anni. Che potevo mancare, secondo te? Allora, ti preparo il solito letto? Sì, ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme. Torno in Italia per sempre. Davvero? Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico. 800-03-0407 Finalmente un posto dove andare per la Basilica del Volto Santo di Manoppello Ristorante Casa del Pellegrino Cucina tipica abruzzese Pizzeria e braceria Occhio al menù turistico Nella nuova, moderna e accogliente struttura Anche comode camere per il soggiorno ed il relax Casa del Pellegrino e bar ristorante Hotel Residence con sala meeting In via Cappuccini 26 a Manoppello Telefono 085 85 98 28. Seguici anche sul nostro sito internet. Amici dell'appetito, viene parlando, eccoci qua, dal ristorante Trattoria Fernando al porto turistico di Pescara, una location davvero invidiabile, il saluto vi giunge da parte mia, da parte di Paolo Minucci, ospite di questa nostra puntata, di questo nostro appuntamento a tavola, è un professionista della sanità, è il direttore dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, il professor Lelli Chiesa, con cui vorrei subito brindare per aprire questo nostro incontro con dell'ottimo vino. Cinder, a noi professor. e allora ai telespettatori. È un piacere, la prima volta al nostro programma, è davvero un piacere. Un locale aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina abruzzese, d'altra parte un locale che va per la maggiore che ha una tradizione nella città di Pescara e non solo e che qui al porto turistico di Pescara sta andando veramente a gonfie vele in attesa degli antipassi ma poi ci saranno anche primi e secondi piatti qui si mangia davvero molto bene ci sono dei professionisti della ristorazione a nostra disposizione professore iniziamo questo nostro incontro perché la conoscono praticamente tutti lei è una chicca, un fiore all'occhiello grazie, grazie del panorama sanitario regionale, opera a Pescara e si occupa soprattutto di chirurgia pediatrica. Esclusivamente, Esclusivamente di, chirurgia pediatrica. di chirurgia pediatrica, quindi ha a che fare con i bimbi, con i bambini. Sì, e... da, da prima della nascita fino all'adolescenza, dico da prima della nascita perché ovviamente una parte particolarmente interessante del nostro lavoro inizia addirittura prima che il bambino venga partorito quando l'ecografista prenatale abbia identificato delle possibili sospette malformazioni di tipo chirurgico veniamo chiaramente coinvolti per tante. quello che si chiama counseling prenatale ah, Beh, ce ne sono tante eh, anche presunte che poi grazie a Dio non vengono confermate però oramai l'ecografia prenatale è diventata una cosa molto molto spinta per cui ovviamente cioè sempre di più l'ecografista prenatale, più che dare delle indicazioni di massima che magari non sono completamente affidabili, coinvolge nel counseling il chirurgo pediatra che ovviamente è quello che poi dovrà vedere i risultati dopo la nascita di quello che è avvenuto e quindi confermare o meno con una serie di indagini diagnostiche il da farsi. Qualche volta queste sono cose estremamente utili perché magari l'ecografia prenatale viene fatta a distanza di decine o meglio ancora centinaia di chilometri. I centri di chirurgia pediatrica sono sparsi sul territorio nazionale ma non a macchia d'olio perché non avrebbe senso. Cioè per avere un centro di chirurgia pediatrica serve un circa un milione e mezzo di abitanti come bacino ideale. 
per cui infatti in Abruzzo una ce n'è che è la nostra e che prendiamo poi un po, dalle regioni, avanza, diciamo. un po' dalle regioni limitrofe, prendiamo molti bambini dal Molise per esempio, ecco, come... che essendo piccolina non ha giustamente una certo. chirurgia pediatrica che sarebbe troppo costosa un reparto autonomo. Però che tipo di chirurgia pediatrica si fa a Pescara, anche in riferimento al solito problema di sempre, i cosiddetti Beh. viaggi della sì. speranza, però allora... a Pescara in questo settore sono terminati. Beh, insomma noi cerchiamo di fare dei viaggi da speranza verso di noi più che oh, altrove e e è noi, sentirlo, noi cioè, spaziamo un po' per tutto il campo della chirurgia pediatrica che è una chirurgia molto ampia rispetto alla chirurgia generale dell'adulto che oramai è quasi esclusivamente chirurgia addominale e noi facciamo urologia che per l'adulto è una branca a sé facciamo chirurgia toracica che anche lì nell'adulto ovviamente è una specialità a sé stante e poi cioè, a seconda delle, diciamo così, delle preferenze del singolo centro abbiamo poi certe cose su cui siamo più, più specialisti che altre. Ecco, ecco dove siete di... per così dire leader? Beh, in insomma, campo. allora mh, noi facciamo molta chirurgia neonatale compatibilmente, grazie a Dio, con la realtà degli interventi di chirurgia neonatale. Poi facciamo molta urologia, facciamo quando capita, purtroppo eh, e fortunatamente raramente, ma capitano anche patologia neoplastica. E facciamo molta chirurgia addominale e dell'apparato digerente, questo è assolutamente scontato perché comunque è forse la, la quantità maggiore. Però ecco, se in passato si pensava alla chirurgia pediatrica uguale il bambino che ha mal di pancia, beh, quello è un aspetto assolut Superato. assolutamente minimale del nostro lavoro, in quanto ovviamente un'appendicite acuta, adesso lasciamo perdere i primi due o tre anni di vita dove c'è anche un problema spesso diagnostico, però dopo se la fa il chirurgo generale o il chirurgo pediatra non ha proprio una grandissima differenza. A proposito della chirurgia neoplastica nei bimbi, mm. Professor Lelli Chiesa, io ricordo benissimo qualche anno fa una famiglia giovane di Montesilvano, una famiglia che ebbe due figli, due bimbi, a cui diagnosticarono un tumore al cervello al primo bimbo a un anno e mezzo, al secondo bimbo addirittura a dieci mesi. Ma com'è possibile tutto ciò? Beh, oddio, eh, Lei mi guarda come tumore, per dire... no, I tumori, no, c'è poco da ridere qui, purtroppo sono situazioni molto, molto serie, però ecco, di questo campo, cioè dei tumori cerebrali, noi non siamo competenti che lì c'è la neurochirurgia, no? non escludiamo dal nostro ambito eh, la parte neurochirurgica, la parte ortopedica, e la parte cardiochirurgica, questi non sono aspetti che ci riguardano. Certo, però lei nel corso della sua eh, esperienza... Allora, purtroppo avrà... capitano, allora, i tumori, noi dobbiamo calcolare, i tumori del bambino sono in grandissima parte tumori congeniti, Congeni. quindi il bambino ci nasce e magari per qualche mese la patologia è silente e non, 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 non evolve in maniera esplosiva, qualche volta nei primi mesi, qualche volta magari la fascia di età più critica è quella tra 1 e 3 anni, in cui per esempio il tumore del rene, che è il tumore di Wilms, è quello che si manifesta in maniera più, Anche più sorprendente, addirittura con delle masse certo. non solo palpabili, ma qualche volta anche visibili, che crescono nell'arco di poche settimane. Anche perché si continua anche oggi a parlare di alimentazione, mm. in questi casi di stili di vita, ma che alimentazione può aver condizionato la nascita? Mm di una no, neoplasia no, in un bambino no. di un anno e mezzo allora assoluta, un assolutamente anno. niente ci sono alcune neoplasie che sono addirittura su base genetica per esempio ci sono delle sindromi visto che parlavamo del tumore del rene che è singolarmente preso forse il tumore più frequente come organo colpito e lì ci sono delle eh, alterazioni genetiche che rendono più facile l'esplosione e la nascita di questo tumore per esempio ci sono delle sindromi che si associano al tumore di Wilms, al punto che ci sono delle sindromi diagnosticate già in epoca neonatale facilmente per i, per i quali i pazienti noi poi dobbiamo fare una monitorizzazione nel tempo ecografica perché sappiamo che hanno un'alta incidenza 
e il rischio di sviluppare poi questo tumore. Quindi abbiamo una serie di dati che ci permettono di arrivare oggi prima di quello di dove arrivavamo 20, 30, 40 anni fa, senz'altro. E quindi i risultati con la terapia che non è solo chirurgica, la chirurgia è una parte della terapia, poi c'è la terapia, la chemioterapia, la, in alcuni casi la radioterapia anche se meno, noi riusciamo ad avere risultati oggi con un approccio, come si dice, multidisciplinare, noi riusciamo ad avere dei risultati nel tumore di Vips, guarigioni sopra il 90%. Quali casi particolari lei eh. ha curato nel suo settore che magari le vengono in questo momento alla memoria, alla mente? Allora, quelli che mi vengono in mente, certo, pazienti oncologici che sono venuti fuori, ne sono venuti fuori perfettamente guariti, ovviamente io ho un paziente che, i cui genitori dopo credo 15 anni tutti i Natali mi fanno un regalo, ah, che bello. io li si ringrazio, si ricordano, sì, sì. Sì. poi ci sono tanti neonati, neonati è, è, la soddisfazione della chirurgia neonatale è che tu eh, se fai il tuo lavoro fatto bene, in tandem sempre lì, nessuno è il battitore libero, oramai si lavora in equip, ma l'equip non è solo chirurgica pediatrica, sono i neonatologi che, che fanno onestamente spesso dei miracoli, noi riusciamo a tirare fuori dei bimbi che eh, in passato proprio non era possibile portare avanti. Ieri abbiamo operato una bimba per la seconda volta che avevamo, è affetta da un problema intestinale grave che era stata operata quando pesava mi pare 800 grammi, abbiamo, è stata fatta una stomia, cioè un abboccamento esterno dell'intestino con una resezione dell'intestino malato e ieri a due mesi di vita l'abbiamo poi, come diciamo noi, ricanalizzata, cioè se questo andrà tutto bene, finora è andato sicuramente molto bene, questo ci porterà ad avere delle soddisfazioni che poi persistono negli anni, so, quest'estate siamo andati e alcuni miei collaboratori a mangiare, a visto che stiamo oh, parlando, siamo in, in argomento, in a mangiare a casa invitati dai genitori di un bimbo che adesso ha quasi 5 anni e che comunque ha subito una serie di interventi chirurgici in cui ha sicuramente rischiato molto, adesso è un bellissimo bambino che gode un'ottima salute e, e, e lì, queste sono le soddisfazioni, le soddisfazioni nostre sono realmente molto molto queste. Lei partecipa a congressi e a convegni ah in beh, tutto per il forza, mondo, eh, non per solo forza. in Italia. Eh, certo, certo. Italia... Certo. Beh, allora, solo con il confronto, con la partecipazione a congressi e convegni, che non è solo quello che tu vai a vedere sull'articolo uscito il giorno prima su internet, perché è chiaro che su internet poi noi troviamo quasi eh, in tempo reale le novità, però poi il confronto tra gli specialisti ovviamente porta ad acquisire e avere uno scambio produttivo certo. per tutti di esperienze. Intanto arrivano le prelibatezze, mm, gli bello. antipasti, bello. tutti i prodotti Splendido. a chilometro zero del ristorante Trattoria Fernando, qui all'interno del ristorante porto... Trattoria Fernando, adesso oh. cambiamo oh. argomento, sì. eh, che io conosco da parecchi anni, perché lavorando all'ospedale di Pietro, io sono un professore universitario, quindi in certo. realtà il mio ente di riferimento è l'università d'annunzio. E docente però, universitario. Esatto, però, però eh, l'attività assistenziale l'ho sempre fatta all'ospedale di Pescara da più di 30 anni oramai e, e quindi ha fatto via Fernando mi è capitato spesso di, di, di ecco. poterla apprezzare come cucina l'Italia come è messa in campo internazionale nel settore della chirurgia pediatrica? io penso, siamo messi, io, io penso che siamo messi no, io penso che siamo sicuramente messi bene cioè il livello, anche perché gli scambi internazionali sono continui io c'avevo uno dei miei collaboratori che la scorsa settimana è andato a presentare un lavoro al congresso uh, della società canadese di chirurgia chirurgia pediatrica a Toronto, cioè, per cui cioè, sono, sono rapporti, altri sono andati alle metà della scorsa settimana a presentare delle cose al congresso europeo di chirurgia mini invasiva, cioè esperienze nostre che comunque sono state sentite a Bruxelles e, e, e ci hanno fatto anche i complimenti. Insomma. Come ci si appassiona verso questo settore e come lei, professore Leli Chiesa, ah, si è appassionata al settore allora, della chirurgia pediatrica? Allora, fu abbastanza un caso perché io ero eh, laureando, diciamo, al quinto, quinto anno di medicina, medicina sono sei anni più la laurea, 
e d'estate mi saltò, io mi piaceva molto andare a ve, in barca a vela, mi saltò il programma che mi ero fatto quell'estate e invece che in barca a vela raggiunsi i miei genitori che eh, villeggiavano in montagna sulle Dolomiti e lì conobbi un certo professor Domini che era allora giovanissimo, adesso è pensionato da molti anni e che eh, niente, durante una passeggiata in montagna mi, 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 mi fece scoprire questo campo che io non conoscevo per niente, io ero specializzato di chirurgia generale e, e per cui gli chiesi se potevo andare durante il sesto anno a frequentare da lui, io sono romano e quindi mi spostai su Ormai Bologna, sì, sì, eh. senza, ho due figli abruzzesi, eh, allora. E con il... <ride> sicuramente <ride> faccio un tifo per l'Abruzzo che spesso non fanno bene, gli abruzzesi veri e comunque niente, andai a Bologna perché questo lavorava a Bologna e poi dopo la laurea mi trasferì proprio a Bologna e ho cominciato la mia attività sono stato un congruo numero di anni a Bologna, sei anni praticamente tutto il tempo della mia formazione in un periodo in cui i centri di chirurgia pediatrica erano pochissimi, per cui l'esperienza era dieci volte quella che si fa adesso, e poi mi spostai a Pescara a seguito di quello che era l'aiuto di Bologna che veniva qua primario. Il nostro spirito è sempre molto multidisciplinare, Siamo con, sappiamo da quando ci formiamo durante la specializzazione e noi non possiamo lavorare se non abbiamo questi... E a questi vanno, scusate, vanno aggiunti rigorosamente gli anestesisti. Comunque sia sì, è un paziente completamente diverso il bimbo rispetto all'adulto. Completamente esempio. diverso, ma completamente diverso perché noi abbiamo anche una parte del nostro lavoro che è cercare di ridurre il trauma dell'ospedalizzazione, il trauma dell'intervento chirurgico a soggetti che appunto hanno potenzialmente i successivi 90 anni da vivere e quindi da avere ricordi brutti o comunque accettabili di un'esperienza un ospedaliera. Questo è il motivo per cui la parte che riguarda l'umanizzazione delle cure del bambino in ospedale è una pesante fetta del nostro lavoro, non tecnico ma altrettanto importante probabilmente. E poi immagino che ci debba essere anche più intraprendenza da parte del chirurgo pediatra perché il bambino, il bimbo non collabora come può collaborare una persona anziana. Allora noi dobbiamo cercare di capire soprattutto quando il bambino ancora non parla ma manifesta il suo dolore solo col pianto, capire, visitare un bambino, un bambino piccolo è sicuramente molto Bisogna più complesso, è molto più complesso, delle... dobbiamo anche cercare di evitare eh, esami troppo invasivi, Le, gli esami radiologici vanno ridotti all'essenziale se è possibile, è chiaro se siamo di fronte a una patologia neoplastica il problema è diverso, ma se siamo di fronte a una patologia di minore gravità e complessità noi nei limiti del possibile gli esami inutili non li facciamo per cui non so l'esempio classico l'elettrocardiogramma in un bambino spesso non si fa non è necessario la lastra del torace come esame di screening preoperatorio assolutamente sarebbe un errore farlo quindi c'è un certo tipo di approccio tutti quelli che sono gli esami inutili tutto quello che riguarda la possibilità di fare all'esterno dell'ospedale il proprio lavoro, cioè evviva, il ricovero deve essere ridotto al minimo, le patologie che noi chiamiamo di bassa complessità, cioè che erroneamente vengono considerate di routine o banali, perché quando hai a che fare con un bambino patologie banali non ne esistono, però neguinale, idrocele, testicolo ritenuto, fimosi, sono tutte patologie che noi affrontiamo in day surgery, day surgery vuol dire che il bambino arriva la mattina, viene ricoverato, addormentato, operato, risvegliato, riportato in reparto e va a casa il giorno stesso, quindi senza pernottamento, ma questi sono interventi che noi facciamo in numero di credo attualmente circa 400 l'anno, cioè con questo, con questo tipo di approccio ed è un approccio che va bene non solo da un punto di vista economico per cui ovviamente il Ministero della Salute è contento e si risparmiano soldi per le, che ogni giornata di indigenza costa, ma soprattutto perché il bambino 
viene traumatizzato il meno possibile. Ovviamente abbiamo la scuola in ospedale, abbiamo i clown, cioè abbiamo il reparto è a misura di bambino, non sono pareti bianche. Avete fatto no. anche tante belle iniziative per Beh, rendere... Insomma, sì, esatto, sì, abbiamo avuto anche tante associazioni di volontariato che ci hanno difeso e supportato. E noi della stampa abbiamo seguito le varie eh iniziative certo, per certo, 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 per ecco l'associazione Amico che è proprio di riferimento al nostro reparto, la di Ricesta che ci risiste con tutto il reparto in passato e con, cui, con le persone di queste associazioni siamo in rapporti proprio certo. affettuosi, l'Agbe che è l'associazione dei genitori dei bambini emo, onco emopatici. È, è molto importante anche questo contatto. Eh. Ecco, professore, la location è davvero ideale per Ottima, rilassarsi, sì, per sì. riflettere, per analizzare la situazione. Qual è stato il momento più bello che lei come professionista della sanità in questo mm. campo ha vissuto e viceversa? Ci può raccontare un momento triste della sua vita, magari quando non è riuscito a pieno un intervento, quando magari la vita di un bambino non è andata come avrebbe voluto? Allora, i momenti belli ce ne sono tantissimi, grazie a Dio, e eh, questo è il motivo per cui uno è ancora appassionato. Uno, uno singolo mi sembrerebbe di fare un torto agli altri tanti bambini neonati, neonati eh, che magari noi temevamo eh, non ce la facessero e poi ce l'hanno fatta e onestamente il nostro apporto per la rosa di guarigione è stato sicuramente eh, essenziale. E questi sono tanti, cioè uno solo non, è, non sarebbe assolutamente. Ma un caso eclatante che può magari identificare l'intensa e qualificata attività che portate avanti ormai allora, da tanti Allora direi tanti, tanti interventi di chirurgia neonatale, il bambino sotto il chilo di peso che tu riesci a, diciamo così, un po' proprio ricostruire magari anche con non con un intervento ma con una serie di interventi ti dà sicuramente una grossa gratificazione ed è il motivo per cui cioè, purtroppo non sono più giovane ma continuo a essere molto molto appassionato del mio lavoro e quelli che lavorano con me sono riuscito a trasmettere questa passione ecco, questa, è, questa è una grossa soddisfazione certo. a prescindere dal resto Comprezzo. momenti brutti sono certo quando un bimbo non ce l'ha fatta momenti brutti sono anche quando genitori cui hai dedicato tanto tempo e Perché magari... anche sfatare una tabù no. si pensa che i pazienti sono soltanto dei numeri assolutamente no allora le patologie ecco, eh, 400 erni inguinali idrocelli, testituri tenuti eh, vimosi que, che, che vengono la mattina e la sera vanno già via certo lì non sono numeri perché ogni paziente va tenuto in considerazione come essere vivente a maggior ragione se è un bambino però sono i pazienti che tu puoi anche non ricordarti, i casi veramente grossi, cioè non sono assolutamente numeri. Io mi permetto di dire con qualcuno, sono stato invitato a delle comunioni, ho fatto anche da padrino una volta, cioè eh, ho rapporti affettuosi con soggetti, ahimè per l'età, che hanno 25-30 anni, di patologie molto grosse che poi ti portano, i, ti, portano, ti portano i figli che grazie a Dio magari hanno patologie molto più semplici come correzione o per sentire anche solo un consiglio e onestamente queste persone bacia bruci, bracci anche se hanno 30 anni gli do del tu perché per me restano sempre bambini ecco le soddisfazioni enormi non so questo sì io mi ricordo se vogliamo far parlare di un singolo caso una bimba nata con una grave malformazione anorettale, adesso non entro nei dettagli, cui si associava anche una malformazione sacrale, quindi della colonna vertebrale bassa notevole, aveva tutti i presupposti per magari farcela come sopravvivenza, ma con una vita presumibilmente con un'incontinenza diciamo così intestinale e, e urinaria grave e presumibilmente noi pensavamo senza possibilità di una vita autonoma e felice. Eh, benissimo, io l'ho rivista 3, 28, forse 28 anni dopo, felicemente sposata e con un bel bambino san, del tutto sano. Che bello. E questo onestamente mi ha fatto molto molto piacere.
a livello però sono, capito, sono onestamente tanti queste, queste soddisfazioni ecco, certo, questo è vero. Certo. poi i dispiaceri ci sono anche quando il tuo lavoro non viene adeguatamente apprezzato quando c'è il genitore che magari nel caso specifico nostro grazie a Dio poche volte ti, eh, ti denunciano o pensano chissà che noi siamo stati alcuni anni fa quasi lapidati sulla pubblica piazza per la morte di un bambino che a noi è dispiaciuta moltissimo ma per la quale io ma soprattutto dei miei collaboratori sono stati accusati ingiustamente per cui siamo andati addirittura avanti fino a che il giudice nel caso specifico mio e di alcuni miei collaboratori non ci ha neanche preso in considerazione noi, noi su questo siamo finiti sui giornali poi quando siamo stati totalmente prosciolti non se n'è neanche parlato eh, credo, questo non è bello quando tu dedichi il tuo lavoro con passione e anche con spirito di sacrificio per, per farlo al meglio ecco. al buon intenditore cioè. poche parole e lei mm. ha davvero ragione noi ci uniamo mm. al suo concetto alla sua riflessione Ecco, professore Lelli Chiesa, a livello personale ritiene di aver più dato o più ricevuto da questa professione dopo aver raccontato gioie e dolori allora, che eh, ha vissuto? Eh, sicuramente ho dato moltissimo, mia moglie dice che ho dato anche troppo, questo non c'è il minimo dubbio, e, però dal momento che lo faccio con passione è stata una parte fondamentale ed è a tutt'oggi una parte fondamentale della mia vita pur avendo due figli e quattro nipotini però continuo a lavorare tipo negretto al mio lavoro che mi continua a piacere follemente ecco, si parla, così allarghiamo anche gli orizzonti mm. di questo malato grave mm. dell'economia abruzzese, la sanità in genere si dice, Ma, si insomma... parla di disservizi ci sono mm. tante critiche, prima l'abbiamo detto, fanno più notizia eh, ma quello certo, ecco, sì, sì. Poi okay. c'è pure il concetto, io non ho capito perché, ma in Abruzzo forse più che altrove che l'erba del vicino è sempre più verde, i viaggi della speranza prima ne accennava, in realtà i viaggi della speranza sono ridotti, grazie a Dio, moltissimo. Però certo, con il piano di rientro a cui l'Abruzzo è stato sottoposto, i tagli e le riduzioni anche del personale in ambito sanitario hanno avuto delle grosse ripercussioni, grosse ripercussioni nel senso che abbiamo delle liste d'attesa che si sono allungate troppo per cui la gente magari non, non viene operata e trattata in Abruzzo perché se va a 100, nel caso specifico di una specialità come la nostra, se va ad Ancona che è, più, che è relativamente vicina o va a Roma, le liste d'attesa per le patologie di bassa complessità sono nettamente inferiori alle nostre, questo è, è, è controproducente, però penso che speriamo si possa correggere tutto questo attraverso l'assunzione di personale. Quello serve e serve tanto. Cos'è che non va nella sanità regionale? Ci sono tante lamentele a fronte anche di un personale altamente specializzato, allora, perché forse... i nostri professionisti vanno fuori e si fanno sì, onore. Esatto, come... esatto, forse eh, molti soldi sono andati anche al privato che potevano rimanere nel pubblico, questa è un'opinione personale, certo. ci mancherebbe altro, Condivisa ma tanta, il, il, il pubblico e il privato devono essere eh, in una sana competizione, quindi non è che il concetto devi, fare, devi stare per forza nel pubblico perché il pubblico è meglio o viceversa solo nel privato, devono essere complementari, però probabilmente questa complementarietà ha avuto dei periodi un pochettino distorti, ecco, dei concetti un po' distorti che speriamo possano essere aggiustati. Ma... In questo momento quelli che mancano comunque sono gli anestesisti, ecco se vogliamo andare proprio in soldoni, a noi mancano anestesisti e infermieri. Comunque in sia, professore, i suoi figli lei li farebbe curare in Abruzzo e a pescare in un modo Beh, particolare? Io li ho fatti curare in Abruzzo quando hanno avuto bisogno, sì, grazie a Dio hanno avuto poco bisogno, però sono nati e cresciuti in Abruzzo e eh, mia moglie e i due figli li ha partoriti felicemente all'ospedale di Pescara, non mi è venuto in mente mai di andare altrove, insomma. io sono romano e comunque potevo andare a Roma certo. che era il mio ambiente, insomma. sono nati qui a Pescara, sono trovato tutto bene, tutto perfetto, e, cioè, 
certi viaggi della speranza veramente non hanno senso, diventano più snobismo, eh, fa, fa, fa chic. Proprio da un ecco, primario io penso, la penso così. Delle insomma. parole del genere. Siamo in conclusione, ultimi scampoli proprio mm. di programma per parlare proprio dell'uomo per Luigi Lelli Chiesa, ecco, al di fuori del suo lavoro, che tipo di uomo è, i suoi hobby, i suoi passatempo, come trascorre? Dunque, allora, in questo momento ho scarsissimo tempo, libero, tempo a disposizione, comunque eh, allora, mi piace il mare, mi piace la montagna, quando ero più giovane mi piaceva andare in barca a vela, poi non ho avuto onestamente più tempo, vado volentieri in montagna, questo sì certo, e in montagna mi piace sciare, anche se adesso per l'ultimo anno e mezzo non ce l'ho più fatta perché mi è mancato il tempo. Ecco perché ha trovato l'ambiente ideale, pescare eh beh, con certo. il mare, la no, vabbè, ma allora, un tiro di schiocco. L'Abruzzo, l'Abruzzo non è, non è eh, pubblicizzato quanto dovrebbe perché è uno dei posti più belli del mondo, insomma, questo non c'è dubbio, mare e montagna, mare bello, montagna bella. Comprendiamo il concetto <ride> e ci associamo. Comunque anche per, il, anche per lo studio visto che parlavamo prima i suoi figli, la sanità, la salute, eccetera. Beh, mio figlio che ha fatto medicina l'ha fatta a Chieti, Chieti Pescara adesso è fuori fortemente. Per il momento grazie, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, noi salutiamo e ringraziamo grazie pubblicamente il professor Pierluigi Lelli Chiesa, direttore dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara, davvero una chicca per la sanità pescarese e abruzzese, vengono anche da fuori, noi lo sappiamo, è stato un piacere ospitarla al nostro programma, adesso la lasciamo ad assaggiare questi antipasti che mi sembrano a quello zero. che ho già assaggiato <ride> e tra poco arriveranno confermo. primi e secondi piatti, per Splendido. il momento grazie, grazie. in bocca al lupo per il suo lavoro, la sua attività, salutiamo il professor Pierluigi Lelichiesa, ma salutiamo tutto lo staff del ristorante Trattoria Fernando qui all'interno del porto turistico di Pescara, una struttura di ristorazione che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con il meglio della cucina abruzzese. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti! Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ah, un'ultima cosa, che poi devo andare, che qui sono già le 10. Guarda un po'. No, non ci credo. Torni per i miei 70 anni. Che potevo mancare, secondo te? Allora, ti preparo il solito letto? Sì, ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme. Torno in Italia per sempre. Davvero? Sì. Hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407.